ஒடிசாவின் பாலசோர் பகுதியில் சரக்கு ரயிலுடன் விரைவு ரயில் மோதி விபத்தில் ஏராளமானோர் உயிரிழந்திருக்கலாம் என அஞ்சப்படுகிறது கொல்கத்தாவிலிருந்து சென்னைக்கு வந்து கொண்டிருந்த கோரமண்டல் விரைவு ரயில் வாகனாக ரயில் நிலையம் அருகே சரக்கு ரயிலுடன் மோதி விபத்துக்குள்ளாக பாலசோரியில் இருந்து இருபத்தி ஒரு கிலோமீட்டர் வனப்பகுதியில் இந்த விபத்து ஏற்பட்டது விரைவு ரயிலில் இருந்த பெட்டிகளில் ஏழு பெட்டிகள் தடம் திரண்டன இதில் பலர் உயிரிழந்திருக்கலாம் என அஞ்சப்படுகிறது படுகாயமடைந்தவர்களில் பலரது நிலைமை கவலைக்கிடமாக இருப்பதால் வலி எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்கும் என அஞ்சப்படுகிறது மீட்புப் பணியில் ரயில்வே அதிகாரிகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் மனைவியை சந்திக்க டெல்லி முன்னாள் துணை முதலமைச்சர் மணிஷ் சிசோடியாவிற்கு ஒருநாள் நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்கப்பட்டுள்ளது புதிய மதுபான கொள்கை முறைகேடு வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள மணிஷ் சிசோடியா கடந்த பிப்ரவரி மாதம் முதல் டெல்லி திகார் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார் ஏற்கனவே இவருக்கு ஜாமீன் மறுக்கப்பட்ட நிலையில் தனது மனைவி உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதால் தனக்கு ஜாமீன் வழங்குமாறு கோரியிருந்தார் இந்த மனுவை விசாரித்த டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் சனிக்கிழமை காலை பத்து மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை மனைவியை காண மணிஷ் சிசோடியாவிற்கு ஜாமீன் வழங்கியது டெல்லியில் போராட்டம் நடத்தி வரும் மல்யுத்த வீராங்கனைகள் அவசரப்பட்டு எந்த முடிவு மேற்கொள்ள வேண்டாம் என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு கிரிக்கெட் உலகக் கோப்பையை வென்ற இந்திய ஆண்கள் கிரிக்கெட் அணியினர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர் இது தொடர்பாக அவர்கள் கூட்டாக வெளியிட்ட அறிக்கையில் பதக்கம் வென்ற மல்யுத்த வீரர் வீராங்கனைகள் நடத்தப்படும் விதம் கவலையும் மன வேதனையையும் தருவதாக தெரிவித்துள்ளனர் பதக்கங்களை தூக்கி எறிவது போன்ற கடினமான முடிவுகளை எடுக்க வேண்டாம் என மல்யுத்த வீரர் வீராங்கனைகளுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பல ஆண்டுகள் தொடர் முயற்சி தியாகம் அர்ப்பணிப்பு மற்றும் தைரியத்தை உங்களுக்கு பெற்றுத் தந்த பதக்கங்கள் நாட்டுக்கும் பெருமை சேர்த்துள்ளதாகவும் மல்யுத்த வீரர் வீராங்கனைகளின் கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தியுள்ளது மல்யுத்த வீராங்கனைகள் அளித்த புகாரின் பேரில் இந்திய மல்யுத்த சம்மேளன தலைவரும் பாஜக எம்பியுமான பிரிஷ் பூஷன் சரண் சிங் மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் இரண்டாவது எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக டெல்லி காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது சட்டப்பிரிவு முன்னூற்று ஐம்பத்தி நான்கு முன்னூற்று ஐம்பத்தி நான்கு ஏ உள்ளிட்ட கீழ் இந்த எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது பாலியல் குற்றச்சாட்டுக்கு உள்ளான பிரிஜ் பூஷனை கைது செய்யக்கோரி ஒலிம்பிக்கில் பதக்கம் வென்ற மல்யுத்த வீராங்கனைகள் சாக்ஷி மாலிக் வினேஷ் போகத் மல்யுத்த வீரர் பஜ்ரங் புனியா உள்ளிட்டோர் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது வரும் பதினொன்றாம் தேதி முதல் அரசு பேருந்துகளில் பெண்கள் இலவசமாக பயணம் செய்யலாம் என கர்நாடக முதலமைச்சர் சித்தராமையா தெரிவித்துள்ளார் கர்நாடக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலின் போது அறிவிக்கப்பட்ட இலவச பேருந்து பயணம் உள்ளிட்ட வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவது குறித்து முதல் அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டது அதன்படி வரும் பதினொன்றாம் தேதி முதல் அரசு பேருந்துகளில் பெண்கள் இலவசமாக பயணம் செய்யலாம் என்று முதலமைச்சர் சித்தராமையா அறிவித்துள்ளார் மேலும் ஜூலை ஒன்றாம் தேதி முதல் இருநூறு யூனிட் யூனிட் இலவச மின்சாரம் வழங்கப்படும் என்றும் ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி முதல் குடும்ப தலைவர்களுக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும் எனவும் அவர் தெரிவித்தார் கேரளாவின் கோட்டயம் பகுதியில் நிலத்தடியில் இருந்து கேட்ட வினோத சத்தத்தை ஆராய புவியியல் நிபுணர்கள் குழு விரைந்துள்ளது கேரள மாநிலம் கோட்டயம் மாவட்டத்தில் உள்ள சென்னப்பாடி கிராமத்தில் நிலத்துக்கு அடியில் இருந்து வினோத சத்தம் கேட்பதாக அப்பகுதி மக்கள் தெரிவித்தனர் நான்கு நாட்களுக்கு முன்னரும் இதேபோன்ற சத்தம் கேட்டதாக கிராம மக்கள் தெரிவித்த நிலையில் கேரள சுரங்கு மற்றும் புவியியல் துறையினர் அப்பகுதியில் ஆய்வு நடத்தப்படும் என தெரிவித்தனர் இந்நிலையில் இன்று மீண்டும் சத்தம் கேட்டதால் கேரள புவியியல் துறையினர் நிபுணர் குழு விரைவில் அப்பகுதியில் ஆய்வு மேற்கொள்ளவுள்ளது மணிப்பூர் வன்முறை குறித்து குடியரசுத் தலைவரை நேரில் சந்தித்து உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா விளக்கம் அளித்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது மாநிலத்தில் இரு பிரிவினரிடையே ஏற்பட்ட மோதல் வன்முறையாக மாறியது இதைத் தொடர்ந்து மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா கடந்த நான்கு நாட்களாக மாநிலத்தில் முகாமிட்டு ஆய்வு செய்தார் நிலைமை கட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டதை அடுத்து அவர் டெல்லி திரும்பினார் தற்போது டெல்லியில் உள்ள குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவை அமைச்சர் அமித் ஷா மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்து பேசினார் அப்போது மாநிலத்தின் வன்முறை குறித்தும் எடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்தும் விளக்கம் அளித்ததாக மத்திய உள்துறை அமைச்சரின் அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது டெல்லியில் அரசு அதிகாரிகள் நியமனம் தொடர்பான அவசர சட்டத்துக்கு எதிராக ஆதரவு கோரி ஜார்க்கண்ட் மாநில முதலமைச்சர் ஹேமந்த் சோரனை முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் சந்தித்து பேசினார் புதிய அவசர சட்டத்தின் மூலம் அதிகாரிகள் நியமனம் மற்றும் இடமாற்றம் தொடர்பான அதிகாரத்தை கைப்பற்றும் முயற்சியில் மத்திய அரசு ஈடுபட்டுள்ளது இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில் ஆம் ஆத்மி கட்சிக்கு ஆதரவு கோரி அதன் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் பல்வேறு மாநில அமைச்சர்க
தோரணை சந்தித்து ஆதரவு கோரினார் இந்தியாவும் நேபாளமும் ஒரே கலாச்சாரம் மற்றும் நாகரிகம் கொண்ட நாடுகள் என மத்திய பிரதேச முதல்வர் சிவராஜ் சிங் சௌஹான் தெரிவித்துள்ளார் இந்தூர் வந்தடைந்த நேபாள பிரதமர் புஷ்பகமல் தாஹல் பிரசன்னாவை வரவேற்ற பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய முதல்வர் சௌஹான் நேபாள பிரதமரின் இந்திய வருகையால் இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான நல்லுறவு மேம்படும் என தெரிவித்தார் இதனிடையே உஜ்ஜயினில் உள்ள மகாகாலேஸ்வர் கோவிலுக்கு சென்று நேபாள பிரதமர் சுவாமி தரிசனம் மேற்கொண்டார் ஆந்திர மாநிலம் புரோட்டூரில் யுவகாலம் பாத யாத்திரையின் போது யுவஜன ஸ்ராமிக காங்கிரஸ் கட்சியினரும் தெலுங்கு தேசம் கட்சியை சேர்ந்தவர்களும் மோதிக்கொள்ளும் வீடியோ வெளியாகியுள்ளது தெலுங்கு தேச கட்சியின் தலைவர் சந்திரபாபு நாயுடுவின் மகள் நாரா லோகேஷ் பாத யாத்திரையை நடத்தி வருகிறார் பாத யாத்திரையில் நடைபெற்ற மோதல் குறித்து தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் இருதரப்புக்கும் இடையே மோதலை தடுத்து நிறுத்தினர் பின்னர் மோதலுக்கு காரணமானவர்களை போலீசார் கைது செய்தனர் மணிப்பூர் கலவரத்தின் போது காவல் நிலையத்திலிருந்து சூறையாடப்பட்ட துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்கள் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதாக மணிப்பூர் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவின் கடும் எச்சரிக்கைக்கு பிறகு மணிப்பூரில் பல்வேறு இடங்களில் இருந்து எஸ் எல் ஆர் டுவெண்டி நைன் ரைஃபிள் நைன் எம் எம் பிஸ்டல் தேர்ட்டி டூ பிஸ்டல் புகை துப்பாக்கி மற்றும் கண்ணீர் புகை குண்டுகள் உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட கை துப்பாக்கி ஸ்டன் துப்பாக்கி கையெறி குண்டுகள் உள்ளிட்ட நூற்று நாற்பதற்கும் மேற்பட்ட ஆயுதங்கள் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதாக மணிப்பூர் காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கேரள காதல் ஜோடிகள் இருவரின் ப்ரீ வெட்டிங் போட்டோஷூட் புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது கேரள மாநிலத்தைச் சேர்ந்த காதல் ஜோடிகள் இருவர் தங்களின் முதல் சந்திப்பு எவ்வாறு காதலாக மலர்ந்தது என்பதை விளக்கும் வகையில் போட்டோஷூட் நடத்தியுள்ளனர் வீட்டின் பின்புறம் நுழைந்த பாம்பை கண்டு மிரண்ட பெண் பாம்பு பிடிப்பவராக இருந்த இளைஞரை அழைத்து பாம்பை பிடித்து செல்ல செய்கிறார் அதன் பின் அவர்கள் இருவருக்குள்ளும் பழக்கம் ஏற்பட்டு அது காதலாக மாறியுள்ளது இதனை தத்ரூபமாக விளக்கும் வகையில் மீண்டும் ஒரு நிஜ பாம்பை வைத்து அவர்கள் நடத்தியிருக்கும் போட்டோஷூட் புகைப்படங்கள் இணையவாசிகளை பெரிதும் கவர்ந்து வருகிறது ஒடிஷாவில் மணமகனும் மணமகளும் மணமேடையில் ஒருவரை ஒருவர் மாறி மாறி எடுத்துக் கொள்ளும் வீடியோ வைரலாகி வருகிறது மணமேடையில் நின்றிருந்த மாப்பிள்ளை மணமகளை திடீரென அடித்தார் இதனை சற்றும் எதிர்பாராத மணமகள் பெண்களுக்கும் சளைத்தவர் அல்ல என்பது போன்று சரமாரியாக மணமகனை சரமாரியாக தாக்கினார் இருவரின் சண்டையை அருகிலிருந்தவர்கள் தடுக்க முயன்றும் முடியவில்லை சமூக வலைதளங்களில் இந்த காட்சிகளை பார்த்து நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர் தென்னிந்திய உணவுகளில் தோசையும் வட இந்தியாவில் பிரபலமான மௌட்ஃப்ரெஷ்லான பானம் தங்களுக்கென தனித்துவமான அடையாளங்களை கொண்டவையாகும் இந்நிலையில் இவை இரண்டையும் ஒன்றாக சேர்த்து உருவாக்கப்பட்டுள்ள பொதுவித பான் தோசை எனும் உணவு வகை கான்போரை முகம் சுழைக்க வைக்கும் அளவிற்கு உள்ளது உணவக விற்பனையாளர் ஒருவர் பச்சை நிற எசன்ஸ் கலக்கப்பட்ட மாவின் மீது பான் மசாலா பொடிகள் ஜெட்ரி ஜெர்ரி பழங்களை வைத்து புதுவித பான் தோசையை சுடுகிறார் பார்ப்பதற்கே வினோதமாக உள்ள இந்த பான் தோசை வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது எதிர்காலத்தில் எழுதப்படும் பாடநூல்கள் பதினோராவது உலக தமிழ் மாநாட்டின் அடிப்படையில் தான் எழுதப்படும் என உலக தமிழராய்ச்சி மன்றம் அறிவித்துள்ளது சென்னை செம்மஞ்சேரியில் வரும் ஏழு எட்டு மற்றும் ஒன்பது ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறும் பதினோராவது உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு குறித்த செய்தியாளர் சந்திப்பு சென்னை பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் நடைபெற்றது அப்போது பேசிய மாநாட்டின் ஏற்பாட்டுக் குழு தலைவர் ஜான் சாமுவேல் எல்லைகளை கடந்து வாழ்ந்து வரும் தமிழர்கள் மட்டுமல்லாது தமிழாராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு வருபவர்களை ஒருங்கிணைத்து பதினோராவது உலக தமிழ் மாநாடு நடைபெறவுள்ளதாக தெரிவித்தார் மேலும் மேல்நாட்டு அறிஞர்களையும் தமிழர்களையும் இணைக்கும் இணைப்பு காலமாக இந்த மாநாடு அமையும் எனவும் ஜான் சாமுவேல் தெரிவித்தார் வருகிற ஏழாம் தேதி பள்ளிகள் திறப்பதை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம் சிறப்பு பேருந்துகளை இயக்க திட்டமிட்டுள்ளது இந்த வருடம் பள்ளிகளுக்கான கோடைக்கால விடுமுறை முடிந்து வரும் ஏழாம் தேதி அன்று பள்ளிகள் திறக்க இருப்பதால் வார இறுதி நாட்களான வெள்ளி சனி மற்றும் ஞாயிறு ஆகிய தினங்களில் கூடுதலான பயணிகள் தமிழகம் எங்கும் பயணம் மேற்கொள்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இதனை கருத்தில் கொண்டு தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகங்கள் தினசரி இயக்கப்படும் பேருந்துகளுடன் கூடுதலாக சிறப்பு பேருந்துகளை இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தின் முக்கிய இடங்களில் இருந்து வார இறுதி நாட்களில் சென்னைக்கு தொள்ளாயிரம் பேருந்துகளும் மற்றும் 
மற்றும் பல்வேறு இடங்களில் இருந்து கோவை மதுரை திருச்சி சேலம் போன்ற இடங்களில் இருந்து முக்கிய இடங்களுக்கும் ஆயிரத்து முன்னூறு சிறப்பு பேருந்துகளும் ஆக மொத்தம் இரண்டாயிரத்து இருநூறு பேருந்துகள் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது சென்னை அமிந்தகரையில் காஸ்ட்ரோ என்ட்ராலஜி மற்றும் மேம்பட்ட லேப்ரோஸ்கோபிக் அறுவை சிகிச்சையுடன் கூடிய ஆசியாவின் முதல் பிரத்யேக ஹெல்த் கேர் மையமான ஜென் மருத்துவமனையின் புதிய கிளை திறக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிகழ்ச்சியின் போது ஜெம் மருத்துவமனையின் தலைவர் டாக்டர் பழனிவேலு தலைமை நிர்வாக அதிகாரி டாக்டர் அசோகன் இயக்குநர் டாக்டர் செந்தில்நாதன் பிரவீன் ஜிராஜ் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர் பிரியா செந்தில்நாதன் ஆகியோர் உடன் இருந்தனர் சென்னை அமைந்தகரையில் புதிதாக தொடங்கப்பட்ட ஜெம் மருத்துவமனை சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டியுடன் கூடிய சிறப்பு பராமரிப்பு கொண்ட சென்னையின் முதல் மருத்துவமனையாகும் தமிழக கேரள எல்லையில் பக்தர்கள் இருதரப்பினர் போலீசார் முன்பு விறகு கட்டைகளால் மாறி மாறி தாக்கிக் கொண்ட வீடியோ வைரலாகி வருகிறது தென்காசி மாவட்டத்தில் தமிழக கேரள எல்லை பகுதியில் உள்ள கோட்டை வாசல் கருப்பசாமி கோயிலுக்கு தூத்துக்குடி பகுதியைச் சேர்ந்த சில நபர்கள் சாமி கும்பிடுவதற்காக சென்றனர் அதேபோன்று தெற்கு மேது என்கின்ற கிராம பகுதியைச் சேர்ந்த ஒரு குடும்பத்தினரும் கோட்டை வாசல் கருப்பசாமி கோயிலுக்கு சாமி கும்பிட சென்றுள்ளனர் அப்போது இரு தரப்பினருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதால் மாறி மாறி கட்டைகளால் தாக்கிக் கொண்டனர் தெலங்கானா தனி மாநிலமாக உதயமானதை ஒட்டி மாநில ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கேக் வெட்டி கொண்டாடினார் தெலங்கானா தனி மாநிலமாக அந்தஸ்து பெற்ற தினம் அந்த மாநிலம் முழுவதும் இன்று கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது தனி மாநிலமாக உதயமானதற்கு போராடிய தலைவர்களை நினைவு கூறும் வகையிலும் மாநில ஆளுநரான தமிழிசை சவுந்தரராஜனின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு ராஜ்பவனில் தமிழிசை கேக் வெட்டி கொண்டாடினார் சென்னை கோட்டூர்புரத்தில் கேரளாவைச் சேர்ந்தவரின் வீட்டில் எட்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான தங்க வைர நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது கோட்டூர்புரத்தில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் மனோகர் என்பவர் மனைவி சாவித்ரி மற்றும் சித்தி லீனாவுடன் வசித்து வருகிறார் மனோகரின் மாமியார் கேரள மாநிலம் பாலக்காட்டில் இறந்துவிட்டதால் அவரது மனைவியுடன் பாலக்காடு சென்றுவிட்டு சென்னை திரும்பினார் இந்நிலையில் வீட்டில் இருந்த பீரோவை திறந்து பார்த்த போது தங்க வைர நகைகள் காணாமல் போனது தெரியவந்தது இந்த திருட்டு சம்பவத்தில் கார் ஓட்டுநர் பாலுவுக்கும் வீட்டு வேலைக்கார பெண் வரலட்சுமிக்கும் தொடர்பு இருப்பது தெரியவந்ததை அடுத்து கோட்டுபுரம் குற்றப்பிரிவு காவல் நிலையத்தில் மனோகர் புகார் அளித்தார் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் ஐஐடி மாணவியிடம் நூதன முறையில் ஆன்லைன் மூலம் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ளது உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஸ்ரதா சர்மா சென்னை ஐஐடியில் முதலாம் ஆண்டு படித்து வருகிறார் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஸ்ரதா சர்மாவுடன் உத்தரகாண்டில் பிடெக் படித்த நண்பர் யோகேஷ் ராவல் என்பவரது பெயரில் வாட்ஸ்அப் கணக்கு தொடங்கி நண்பரை போல் நடித்து மருத்துவ செலவுக்கு ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் வேண்டும் என ஸ்ரதாவின் வாட்ஸ்அப்புக்கு குறுஞ்செய்து வந்துள்ளது இதனை நம்பிய ஸ்ரதாவும் குறுஞ்செய்தியில் குறிப்பிட்டிருந்த எண்ணுக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாயை அனுப்பிவிட்டு நண்பர் யோகேஷை தொடர்பு கொண்டு பேசிய போது தான் பணம் எதுவும் கேட்கவில்லை என தெரிவித்துள்ளார் இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த ஸ்ரதா இதுகுறித்து போலீசில் புகார் அளித்ததன் பேரில் வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் மோசன் நபரை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர் புதுச்சேரியில் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சி ஒன்றில் உறவினர்களுக்கு தாம்புல பையுடன் மதுபாட்டில் வழங்கிய பெண்ணின் தாய்மாமனுக்கு புதுச்சேரி அரசின் கலால் துறை ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்துள்ளது சென்னையைச் சேர்ந்த மணமகனுக்கும் புதுச்சேரி வானரப்பேட்டையைச் சேர்ந்த மணமகளுக்கும் புதுச்சேரியில் திருமண வரவேற்பு நிகழ்வு நேற்று முன்தினம் நடைபெற்றது இதில் உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களுக்கு மணமகள் வீட்டார் வழங்கிய தாம்புல பையில் தேங்காய் பழம் வெற்றினை பாக்குடன் மது பாட்டிலையும் சேர்த்துக் கொடுத்தனர் இதையடுத்து சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது புதுச்சேரி அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் சமூக அமைப்புகள் வலியுறுத்தினர் இந்த நிலையில் தாம்புல பையுடன் மது பாட்டில் வழங்கிய பெண்ணின் தாய்மாமனுக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது நாகை அருகே மினி பேருந்து மீது தனியார் பேருந்து மோதி விபத்தின் சிசிடிவி காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது கீழ்வேலூர் பகுதியில் இருந்து திருவாரூர் நோக்கி தனியார் பேருந்து ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது அப்போது அடியகமங்கலம் என்ற இடத்தில் இருந்து சென்று கொண்டிருந்த போது நாகப்பட்டினத்தில் இருந்து திருவாரூர் நோக்கி சென்ற மற்றொரு தனியார் பேருந்து மீது மோதியது இதில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று சமயுதீன் என்பவர் விபத்தில் சிக்கி காயமடைந்தார் மேலும் பேருந்தில் பயணித்து மூன்று பெண்கள் காயமடைந்தனர் விபத்து குறித்து மினி பேருந்து ஓட்டுநர் நந்தகுமாரை பிடித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் சென்னை ஜி ஆர் டி நகை கடையில் ஒப்பந்த முறையில் வேலை செய்யும் நகை ஆச்சாரி தங்க நகை செய்யும் போது இரண்டு கிலோ நாற்பத்தி ஆறு கிராம் எடை உள்ள தங்க கட்டியை திருடி மோசடி செய்ததாக போலீசில் புகார் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது 
சென்னை தியாகராய நகர் உஸ்மான் சாலையில் உள்ள ஜிஆர்பி நகை கடையில் தங்க நகைகளை செய்வதற்காக ஒப்பந்த அடிப்படையில் சென்னை நந்தனத்தை சேர்ந்த பிரபீர் ஷேக் வேலை செய் பார்த்து வந்தார் இவர் சுமார் இருபது ஆண்டுக்கும் மேலாக நகை செய்து தரும் நிலையில் ஜிஆர்டி நகைகளை நிர்வாகத்தினர் நகை செய்ய இவரிடம் தங்க கட்டிகளை கொடுத்தனர் இந்நிலையில் தங்க கட்டி இருப்பு குறித்து கணக்கு கேட்டபோது ஆச்சாரி முன்னுக்கு பின் முரணாக பதிலளித்துள்ளார் அதன் அடிப்படையில் பிரபீர் ஷேக் மீது ஜிஆர்டி சார்பாக மேற்கு மாம்பலம் காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது கம்போடியாவில் நடைபெற்ற சர்வதேச யோகா போட்டியில் இந்தியாவிற்காக தங்கப்பதக்கம் வென்று கோவை திரும்பிய மாணவ மாணவிகளுக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது சர்வதேச அளவிலான யோகா சாம்பியன்ஷிப் போட்டி கம்போடியா நாட்டின் சியாம் ரீப் நகரில் நடைபெற்றது கடந்த இருபத்தி ஏழாம் தேதி நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் இந்தியா அர்ஜென்டினா தாய்லாந்து உள்ளிட்ட நாடுகளைச் சேர்ந்த பலர் பங்கேற்றனர் சப் ஜூனியர் ஜூனியர் சீனியர் சூப்பர் சீனியர் உள்ளிட்ட பிரிவுகளில் ஆர்டிஸ்டிக் ரத்மிக் அத்லட் உள்ளிட்ட போட்டிகள் நடைபெற்றன இதில் கோவையை சேர்ந்த பிரபல யோகா மாணவி வைஷ்ணவியிடம் பயிற்சி பெற்ற ஆறு மாணவ மாணவிகள் உட்பட ஏழு பேர் தங்க பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்தனர் பதக்கம் வென்று ஊர் திரும்பிய மாணவ மாணவிகளுக்கு விமான நிலையத்தில் பெற்றோர் மற்றும் பொதுமக்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர் சென்னை அம்பத்தூரில் செட்கோ நிறுவனம் தனியாருக்கு ஆதரவாக சாலையோர வியாபாரிகளை கடைகள் அகற்றப்படுவதால் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வியாபாரிகள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் அம்பத்தூர் தொழிற்பேட்டை பகுதியில் ஏராளமான வியாபாரிகள் சாலையோரம் கடை நடத்தி வருகின்றனர் அப்பகுதியில் உள்ள கடைகளை செட்கோ நிர்வாகம் போலீஸ் பாதுகாப்புடன் அகற்றி வருகிறது தனியார் உணவகத்திற்கு ஆதரவாக செயல்படும் நோக்கில் சாலையோரம் உள்ள கடைகள் அகற்றப்படுவதால் தங்களுடைய வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுவதாக ஏராளமான வியாபாரிகள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் இதனால் அப்பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது திருவட்டாறு ஆதிகேசவ பெருமாள் கோவிலுக்கு சொந்தமான நகைகளை அவற்றின் பழைய இடத்தில் வைக்க உத்தரவிடக் கோரிய வழக்கில் கன்னியாகுமரி மாவட்ட கோவில் இணை ஆணையர் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய உயர்நீதிமன்ற மதுரை கொலை உத்தரவிட்டுள்ளது திருவட்டாறு ஆதிகேசவ பெருமாள் கோவிலில் இருந்து பல நகைகளை காணவில்லை என தங்கப்பன் என்பவர் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார் இந்த விசாரணையின் போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி இரண்டாம் ஆண்டுக்கு முன்பு ஆதிகேசவ பெருமாள் கோவிலில் எவ்வளவு நகைகள் இருந்தன திருட்டு சம்பவத்திற்கு பிறகு எவ்வளவு நகைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன என நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர் மேலும் கோவில் சொத்து குறித்து ஆய்வு செய்து குமரி மாவட்ட கோவில்களின் இணை ஆணையர் பதில் மனுவாக தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை ஒத்திவைத்தனர் பூனை ஒன்று தனது உரிமையாளர் கர்ப்பமாக இருப்பதை அறிந்து அவரை விட்டு நீங்காது அருகில் இருக்கும் புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது வீடுகளில் வளர்க்கப்படும் செல்ல பிராணிகள் பொதுவாக தங்களின் உரிமையாளர்கள் மற்றும் வீட்டு உறுப்பினர்களிடம் மிகுந்த பாசத்துடன் இருக்கும் தன்மை கொண்டவையாகும் அந்த வகையில் பூனை ஒன்று தனது உரிமையாளர் கர்ப்பமாக இருப்பதை அறிந்து குழந்தை பிரசவிக்கும் வரை அவரை விட்டு நீங்காது அருகாமையிலேயே இருந்து வந்தது அந்த புகைப்படங்களை அவர் இணையத்தில் பதிவிட்ட நிலையில் அவை காண்போரை நிகழ்ச்சியடைய வைக்கும் அளவிற்கு உள்ளது ஜோர்டனின் பட்டத்தை இளவரசரான ஹுசைன் என் பின் அப்துல்லா சவுதி அரேபிய நாட்டைச் சேர்ந்த கட்டிடக் கலைஞரான ராஜ்வா அல் சையஃப் என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டார் இந்த திருமண விழா தலைநகர் அம்மானில் உள்ள சஹ்ரான் அரண்மனையில் நடைபெற்றது மணமகள் ராஜ்வா அல் சையஃப் அருகே சிறப்பான முறையில் வடிவமைக்கப்பட்ட வெள்ளை நிற திருமண ஆடையை அணிந்து இருந்தார் இளவரசர் ஹுசைனின் ராணுவ செயலுடையை அணிந்து இருந்தார் திருமண விழாவில் ஜோர்டன் மன்னர் இரண்டாம் அப்துல்லா ராணி ராணியா மற்றும் பல நாடுகளின் மன்னர்கள் ராணிகள் கலந்து கொண்டனர் பின்னர் அமான் நகரம் முழுவதும் பலத்த பாதுகாப்புக்கு இடையே புதுமண தம்பதியனின் திருமண குர்பலம் நடைபெற்றது சீனாவின் லியோனிங் மாகாணத்தில் ஏற்பட்ட கடும் சூறாவளியால் பெரும் சேதம் ஏற்பட்டுள்ளது சென்யாங் கையுயான் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சூறாவளி காற்று வீசியது இதில் குடியிருப்பு கட்டடங்கள் விளை நிலங்கள் உள்ளிட்டவை சேதமாகின சூறாவளி தாக்குதலை அடுத்து மீட்புப் படையினர் சம்பவ இடங்களுக்கு விரைந்து நிவாரணப் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர் சூறாவளியால் சுமார் நூறு குடியிருப்புகள் சேதமடைந்துள்ளதாகவும் ஏராளமானோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது இந்திய மீனவர்கள் இருநூறு பேரை விடுதலை செய்வதாக பாகிஸ்தான் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் பிலாவல் பூட்டோ தெரிவித்துள்ளார் கடந்த மே மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி நூற்று இந்திய மீனவர்களை பாகிஸ்தான் அரசு விடுதலை செய்த நிலையில் மேலும் இருநூறு இந்தியர்களை விடுதலை செய்ய உள்ளதாக பிலாவல் பூட்டோ தெரிவித்துள்ளார் இதில் மூன்று பேர் மீனவர் அல்லாத இந்தியர் என்றும் மனிதாபிமான விஷயங்களை அரசியலோடு ஒப்பிட்டு செல்லக்கூடாது என்ற கொள்கையில் பாகிஸ்தான் அரசு உடன்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் இவர்கள் அனைவரும் இந்திய பாகிஸ்தான் எல்லையில் இந்திய அரசிடம் ஒப்படைக்கப்படுவார்கள் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் 
சூடானில் உணவு தட்டுப்பாடு காரணமாக அறுபது குழந்தைகள் உயிரிழந்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது சூடானில் இராணுவத்திற்கும் துணை ராணுவத்தினருக்கும் இடையே கடந்த இரண்டு மாதங்களாக போர் நிலவி வருகிறது போரை உடனடியாக முடிவுக்கு கொண்டுவர உலக நாடுகள் வலியுறுத்தி வருகின்றன இந்நிலையில் போரின் எதிரொலியாக தலைநகர் கார்டுமில் உள்ள ஆதரவற்றோர் இல்லத்தில் ஆறு வாரங்களில் மட்டும் அறுபது குழந்தைகள் உயிரிழந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது உணவு தட்டுப்பாடு மற்றும் காய்ச்சல் காரணமாக உயிரிழந்திருக்கலாம் என கருதப்படுகிறது முதலை கூட்டங்கள் நிறைந்த ஏரிக்கு நடுவே படகில் செல்லும் வீடியோ காந்தோரை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது ட்விட்டரில் பகிரப்பட்ட இந்த வீடியோவில் மோட்டார் படகில் ஏரிக்குள் நுழையும் ஒருவர் அதனை வீடியோவாக பதிவு செய்கிறார் படகு வருவதைக் கண்டு அங்கிருந்த முதலைகள் அங்கிருந்து மிரண்டு விலகி செல்கின்றனர் பார்ப்பதற்கு நீர் ஏரியா அல்லது முதலைகளின் ஏரியா என ஆச்சரியப்பட வைக்கும் அளவிற்கு அந்த வீடியோ கேள்வி எழுப்பி வைக்கிறது முதலை கூட்டத்தின் மேல் படகில் சவாரி செய்த இந்த திகிலூட்டும் வீடியோ இணையத்தில் தற்போது வைரலாகி வருகிறது